Hello everyone, so welcome back to the third lecture of carbon and its compound. In the previous classes, we have already completed up to crystalline forms of carbon. And today we will discuss about amorphous form of carbon. So as we already know that the crystalline form kya hota hai, amorphous form kya hota hai. Crystalline form mein aapko pata hai ki the particles are regularly arranged, well defined arrangement hota hai jiske wajah se uska ek particularly shape ho jata hai. And amorphous form mein particles jo hai na well defined arrange nahi rahega, regular pattern ko follow nahi karega. Jiske wajah se iska koi ek structure nahi hota hai. To usko hum log amorphous form of कार्बन बोलते हैं तो एमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन देखिएगा तो कार्बन का बेसिकली फाइव एमरफस फॉर्म होता है एक हो गया चारकल लैम ब्लैक गैस कार्बन कोक एंड कोल सो दीस आर द फॉर्म्स ऑफ एमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन अब हम लोग डिटेल में एक एक को देखेंगे सबसे पहला देखते हैं कि चारकल किसको बोलते हैं या चारकल कैसे फॉर्म होते हैं चारकल के कैरेक्टरिस्टिक वगैरह क्या रहता है तो देखिए इट इज फॉर्म वन कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस कुछ कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस है जैसा आपको वुड ले लीजिए बोन्स ले लेते हैं और शुगर हो अगर हम लोग उसको हीटेड करते हैं हीट करते हैं इन एबसेंस ऑफ एयर तो वो क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें चारकोल में कन्वर्ट हो जाता है तो इट इज फॉर्म वन कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस सजेस्ट वुड बोन्स एंड शुगर आर हीटेड इन एबसेंस ऑफ वेयर इट इज कन्वर्टेड इन टू क्या होता है इसको चारकोल में कन्वर्ट हो जाता है और यही कोई भी कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को आप इन एबसेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं इसी प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी बोलते हैं क्या बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अगर एग्जाम में आए कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसको बोलते हैं तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप इन एबसेंस ऑफ एयर अगर हीट करिएगा तो वो क्या होगा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ डिस्टिलेशन uh, का प्रोसेस होगा तो हम लोग चारकोल को कैसे फॉर्म करते हैं उसी तरह से चाहे तो उड हो गया या बोन्स हो गया या शुगर हो गया उसको इन एबसेंस ऑफ एयर में हम उसको हीट देते हैं जिसकी वजह से वो क्या होता है जब हीट देते हैं तो उसके अंदर का जो वोलाटाइल गैस है भेपर है वो सब भेपर के फॉर्म में आपका क्या होगा स्केप हो गया जो रिमेनिंग बच जाता है ना उसको हम लोग चारकोल बोलते हैं तो उसके बाद देखेंगे चारकोल क्या होता है ब्लैक इन कलर होता है और सॉफ्ट एंड पोरस स्पॉन्जी जिसको बोल सकते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होता है ब्लैक इन कलर होता है सॉफ्ट एंड पोरस होता है ये कितने टाइप का होता है अगर देखेंगे तो बेसिकली चारकोल आर ऑफ थ्री टाइप एक हो गया उड चारकोल दूसरा बोन्स चारकोल एंड तीसरा शुगर चारकोल ये किससे फॉर्म होता है उसके रिस्पेक्ट में इसका नाम आया है फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में चारकोल को थ्री पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उड चारकोल बोन्स चारकोल एंड शुगर चारकोल उड चारकोल के बारे में देखते हैं तो उड चारकोल क्या होता है इट्स ऑप्टेन बाई डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ उड उड को हम लोग क्या करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस से पास कराते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं उसका तो जो हमको मिलता है उसको हम लोग उड चारकोल बोलते हैं तो एक छोटा सा ओवरव्यू डायग्राम जो है यहाँ पे दी है देखिए यहाँ पे हम लोग क्या रखे हैं ऊट सेविंग्स जब हम लोग लकड़ी वगैरह को काटते हैं ना तो छोटा छोटा जो भूसा बच जाता है उसको ऊट सेविंग्स बोलते हैं उसको हम लोग यहाँ पे रखे हैं और ये पूरा फिटअप है दैट मीन्स इसके अंदर और एयर नहीं है ठीक है यहाँ पे हम लोग जब इसको हीटेड करते हैं तो इसके अंदर जो वोलाटाइल गैस वगैरह है वो गैस क्या होता है यहाँ से स्केप होके हम लोग यहाँ पे फिर यहाँ पे वाटर के अंदर यहाँ पे निकलता है और यहाँ से कुछ चीज़ यहाँ पे आपको क्या हो रहा है आपका नीचे सेटल डाउन हो रहा है और गैस कुछ यहाँ से रिमूव हो जा रहा है तो ये पूरा एक ओवरऑल डायग्राम है कि ऐसे हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ उड करते हैं यहाँ पे सेव उड सेविंग्स लेके ये पूरा प्रोसेस तो क्या करते हैं देखिएगा कि ऑप्टिन बी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ उड मतलब लिमिटेड मतलब इन एबसेंस ऑफ एयर हम लोग इसको हीट दे रहे हैं तो वो जो कन्वर्ट हो जाता है उसको उड चारकोल बोलते हैं द गैस फॉर्म इन दिस प्रोसेस यहाँ पे जो वोलाटाइल जो गैस है जो स्केप हो रहा है वो यहाँ से होता हुआ यहाँ पे बबल्स के फॉर्म में होगा फिर यहाँ से निकल रहा है तो इसको हम लोग उड गैस बोलते हैं तो जो गैस फॉर्म हो रहा है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो कौन कौन सा गैस है देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड है मीथेन है सी एच फोर दैट मीन्स मीथेन हायर स्टडी में आप हायर क्लास में इसको डिटेल में पढ़ोगे मीथेन एंड देन हाइड्रोजन ये सारा गैस रिमूव होता है चलिए रिलीज होता है इससे वोलाटाइल होके ये रिलीज होता है और इसी गैस का पूरा मिक्सचर को मिक्सचर ऑफ दिस गैसेस कौन कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड आपका मीथेन एंड हाइड्रोजन को हम लोग उड गैस भी बोलते हैं तो अगर बोले को उड गैस का फॉर्मूला बताइए या उड गैस किसको बोलते हैं द मिक्सचर ऑफ दिस गैस गैस का नाम लिख दीजिएगा 
कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन एंड हाइड्रोजन तो ये हो जाएगा आपको उड गैस का डेफिनेशन चलिए अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे पूरा प्रोसेस तो देख चुके हैं यहाँ पे हीट करिएगा तो ऊट चारकोल तो यही बच जाएगा लेकिन गैस जो है यहाँ से स्केप करके यहाँ आएगा फिर बबल्स के फॉर्म में बहुत सारा गैस निकल जाएगा जिसको हम लोग उड गैस बोलते हैं और जो वॉलाटाइल नहीं होगा जो मतलब ही हेवी वेटेड होगा जो सेटल डाउन होगा जिसको हम लोग उड तार कहते हैं ठीक है तो ये पूरा एक ओवरऑल प्रोसेस है चलिए उसके बाद अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ उड चारकोल ये जो उड चारकोल हम लोग ऑप्टेन कर रहे हैं कहाँ पे मिलेगा हमको उड चारकोल यहीं पे मिलेगा ठीक है तो वो जो ऑप्टेन कर रहे हैं उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है तो उड चारकोल इज ग्रे ब्लैक इन कलर इसका पहला कलर क्या होता है ग्रे ब्लैक ग्रे ब्लैक ब्लैक इज इन कलर होता है अच्छा पोरस एंड ब्रिटल क्या होता है पोरस स्पॉन्जी स्पॉन्जी समझ सकते हैं पोरस एंड ब्रिटल ब्रिटल का मतलब होता है क्या क्या हल्का सा मारेगा ना तो वो ब्रेक हो जाए ठीक है तो ये क्या होगा पोरस एंड ब्रिटल होता है पहला इसका नेचर हो गया प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं चलिए इट फ्लॉट ऑन द वाटर बिकॉज ऑफ इट पोरसिटी अच्छा वो स्पॉन्जी होता है पोरसिटी होता है इस वजह से वो क्या कहते हैं वाटर के ऊपर वो तैरता है ठीक है तो ये जैसे आप भी जाइए कोई स्पॉन्ज वगैरह को या कोई पोरस सब्सटेंस को वाटर में डालिएगा तो वो क्या होगा वो ऊपर ही रहेगा वो अंदर नहीं जाएगा उठ चारकोल भी वैसे ही रहता है चलिए इट इज़ बैड इन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये क्या होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है क्लियर एंड द लास्ट वन इट एब्जर्व ये क्या कहता है एब्जॉर्व करता है गैस लिक्विड एंड सॉलिड को ये इसके अंदर का प्रॉपर्टी होता है कि ये गैस सॉलिड एंड लिक्विड को अपने सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करता है क्या करता है अट्रैक्ट टू इट्स सरफेस अपने सरफेस की तरफ उसको क्या करता है अट्रैक्ट करता है गैस हो लिक्विड हो या सॉलिड हो तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग एब्जर्बसन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं ये इसका प्रॉपर्टीज हो गया सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ओट चारकोल यूजेज ऑफ उड चारकोल देखते हैं तो यूजेज में देखिए इट इज़ बेटर फ्यूल दैन उड ये उड से बेटर फ्यूल है क्यों क्योंकि बिकॉज इट बर्न बेटर ये क्या करता है बहुत अच्छे से बर्न होता है एंड कॉज लेस एयर पॉल्यूशन और ये लेस एयर पॉल्यूशन को भी क्रिएट करता है इसी वजह से हम लोग को ऊट के कंपेयर में ऊट चारकोल जो होता है वो बेटर फ्यूल के रिस्पेक्ट में देखा जाता है दूसरा इट इज यूज टू मेक गन पाउडर गन पाउडर बनाने में इसका यूज होता है जिसकी से हम लोग गन गन्स बनाते हैं और हम लोग क्या करते हैं ब्लास्टिंग एजेंट इन माइनिंग में जो ब्लास्टिंग एजेंट होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं तो क्या है देखिए इट इज़ यूज टू मेक गन पाउडर दैट इज यूज इन गन्स एंड ब्लास्टिंग एजेंट इन माइनिंग माइनिंग में आपको देखेगा पहाड़ वगैरह को पहले ब्लास्ट करने के लिए हम लोग जो चीज़ रखते हैं उसको ब्लास्टिंग एजेंट बोलते हैं ठीक है तो ये यहाँ पे भी उसका ऊट चारकोल का यूजेस होता है ठीक है देखिए इट इज़ यूज एज डी कलराइजिंग एजेंट ये डी कलराइजिंग एजेंट के रिस्पेक्ट में भी यूज होता है डी कलराइजिंग एजेंट का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट का कोई कलर है उसमें चारकोल का कोई सब्सटेंस को डालेंगे डालेंगे तो उसको डी कलर कर देगा उसका कलर को लॉस हो जाएगा उसको हम लोग डी कलराइजिंग बोलते हैं तो ये यूज होता है एज डी कलराइजिंग एजेंट भी होता है एंड इट ऑब्जर्व कलर मटेरियल्स ये क्या करता है कोई भी कलर मटेरियल से कलर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है अभी बताया था आपको सॉलिड लिक्विड गैस को अपने सरफेस में जैसे अट्रैक्ट कर लेता था जो एब्जॉर्बशन प्रॉपर्टी था चारकोल का प्रॉपर्टी में जो देखे उसी तरह से ये क्या करता है डी कलराइज कर देता है कोई भी कलर को क्या करता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है फॉर एग्जाम्पल्स अगर देखेगा डी कलराइजिंग अल्कोहल एंड पेट्रोलियम शुगर प्रोडक्ट जो होता है उसका अगर कोई कलर है पेट्रोलियम कोई प्रोडक्ट है उसका कलर है आपको अल्कोहल का कोई प्रोडक्ट है उसका कोई कलर है तो उसको क्या करता है डी कलराइज कर देता है इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि डी कलराइजिंग एजेंट के रिस्पेक्ट में काम आता है चलिए अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट वगैरह में कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट गिर गया तो अगर हम उसमें हम लोग उचारकोल का सब्सटेंस को डाल देंगे तो उसको क्या करेगा वहाँ से वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो कलर है उसको वो डी कलराइज कर देगा चलिए इसके बाद इट इज़ यूज इन गैस मास्क फॉर रिमूवल ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड फॉर एयर ये क्या करता है ये चारकोल के अंदर एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है ना कि स्मेल जो ऑर्डर होता है जो टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट है कंपोनेंट है वो जो एयर में है उसको क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसी वजह से ये क्या गैस मास्क में फॉर रिमूवल ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड फ्रॉम एयर के रिस्पेक्ट में हम लोग इसका यूज करते हैं एंड 
लास्ट हम देख रहे हैं इट इज़ यूज इन वाटर फिल्टर वाटर फिल्टर में देखिएगा जब वाटर को फिल्टर करते हैं तो उसमें कुछ कंपोनेंट रह जाता है और वाटर का जो स्मेल होता है ऑर्डर होता है वो सब को दूर करने के लिए हम लोग क्या चारकोल का यूज़ करते हैं इट इज़ यूज इन वाटर फिल्टर टू एब्जर्व डिजोल्व और सस्पेंडेड सब्सटेंस डिजोल्व और सब्सटेंस सब्सटेंस अभी हम बोले थे क्या के चारकोल के अंदर प्रॉपर्टी होता है हम लोग प्रॉपर्टीज में देखें कि वो सॉलिड लिक्विड और गैस को अपने सर्फेस के तक के तरफ क्या कहते हैं अट्रैक्ट कर लेता है तो वही उसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग यहाँ पे यूज करें इट इज यूज इन वाटर फिल्टर टू एब्जर्व क्या है एब्जर्व डिजोल्व और सस्पेंडेड पार्टिकल एंड अनप्लेजेंट ऑर्डर फ्रॉम द वाटर अनप्लेजेंट थोड़ा सा जो अनप्लेजेंट स्मेल होता है ना उसको भी ये आपको क्या दूर कर देता है और आज अभी एट प्रेजेंट में देखिएगा ना हम लोग एक उड चारकोल का चारकोल का फेस मास्क भी आ रहा है ठीक है उसको हम लोग क्या करते हैं फेस मास्क के रिस्पेक्ट में भी हम लोग अपने जो फेस में जो अनप्लेस क्या आप बोल सकते हैं डेड सेल हो गया या आपका जो वो डस्ट पार्टिकल होता है उसको भी रिमूव करने के लिए हम लोग चारकोल का हेल्प लेते हैं सो दिस आर द यूजेस ऑफ उड चारकोल सो वॉट इज सुगर चारकोल सुगर चारकोल के बारे में देखते हैं तो ये क्या है इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमरफस कार्बन एमरफस कार्बन का जो आपका पार्ट था उसमें ये क्या होता है सुगर चारकोल जो होता है ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है ये कैसे ऑप्टेन करते हैं इट इज प्रिपेयर बाई डीहाइड्रेटिंग डिहाइड्रेटिंग का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करना डिहाइड्रेटिंग सुगर कैन विथ कॉन्क एच टू एस ओ फोर एच टू एस ओ फोर कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होता है हायर क्लास में पड़िएगा मतलब कोई भी सब्सटेंस के अंदर अगर वाटर मॉलिक्यूल्स उसको रिमूव करने के लिए ये काम आता है कॉन्क एच टू एस ओ फोर तो उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कैन सुगर से आपको क्या करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करते हैं एग्जाम्पल अगर देखिएगा फॉर्मूला में तो देखिए कैन सुगर का फॉर्मूला होता है आप इसको सुगर भी बोल सकते हैं क्या है सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन तो ये क्या करता है यहाँ से जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है देखिए अगर वाटर को लिखा जाए तो एच टू ओ होता है तो ट्वेंटी टू एंड एलेवन अगर यहाँ पर एलेवन लिख देते तो इलेवन इंटू टू ट्वेंटी टू हो गया और ऑक्सीजन एलेवन है तो यहाँ से एलेवन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को रिमूव कर देता है और वाटर कार्बन क्या हो गया देखिए अलग हो गया ना तो यही जब आपको शुगर कैन को या शुगर को आप कॉन्क एस टू एस फोर कॉन्सेंट्रेटेड एस टू एस फोर डालते हैं तो ये क्या करता है डिहाइड्रेट करता है यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देता है और वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं शुगर चारकोल बोलते हैं कार्बन में कन्वर्ट हो गया इसी को हम लोग क्या करते हैं शुगर चारकोल बोलते हैं तो ये है प्रिपरेशन अगर हम लोग यूजेस की बात करें जाए तो इट इज़ यूज To prepare artificial diamond, artificial diamond बनाने के लिए हम लोग ये आपको क्या sugar charcoal का use करते हैं ये it is used as reducing एजिन to extract metal from respected oxide. कोई भी metal oxide से metal को produce करने के लिए metal को extract करने के लिए हम लोग क्या है sugar charcoal का use करते हैं Higher class में metallurgy वगैरह में आप इसको detail में देखोगे अभी सिर्फ इतना याद रखना है ये behave करता है as a reducing एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर देके मेटल एक्सट्रैक्ट करना ऑक्सीजन का रिमूवल आपको आ, क्या होता है रिड्यूसिंग होता है रिडक्शन होता है और ये भी किसके वजह से हो रहा है शुगर का चारकल की वजह से इसी वजह से इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं तो ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी काम होता है और इट इज़ यूज एज ए डी कलराइजिंग एजेंट डी कलराइजिंग का मतलब अभी पढ़ चुके हैं पहले कुछ देर पहले पढ़े कि डी कलराइज का मतलब किसी का कलर को क्या करना डी कलर कर देना तो ये क्या कहता है एज ए डी कलराइजिंग एजेंट यूज होता है स्पेशली टू डी कलराइज द शुगर सोल्यूशन कोई भी शुगर सोल्यूशन का अगर कोई भी आपका कलर है तो वो उसको क्या कर देता है डी कलराइज कर देता है इसी को नोट कर लीजिए आपका शुगर चारकोल इससे ज्यादा और आपके बुक में भी नहीं है और आपके सिलेबस में भी नहीं है बोन चारकोल या एनिमल चारकोल किसको बोलते हैं तो देखिएगा आप क्या करोगे बोन को इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हिट करिएगा तो जो ऑप्टेन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोन चारकोल या एनिमल चारकोल इट इज ऑप्टेन बाई हीटिंग बोन्स इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर इससे पहले तक देखिएगा हम लोग का एयर के एबसेंट में था यहाँ पे क्या है इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में अब बोन को जब हीटेड करोगे तो जो सब्सटेंस ऑप्टेन होगा वो क्या रहेगा बोन चारकोल होगा नाउ इट्स कंटेन अबाउट जो बोन चारकोल ऑप्टेन हो रहा है वो क्या है नियर अबाउट कंटेन ट्वेल्व ऑफ कार्बन एंड द रिमेनिंग 
रिमेनिंग जो उसके अंदर है मेनली कैल्शियम फॉस्फेट होता है या कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो कैल्शियम का फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग रिमूव कैसे करते हैं आर रिमूव बाई डिजोल्विंग दिन इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग क्या करते हैं वो जो प्रोडक्ट आया उसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिजोल्व करते हैं जिससे क्या होता है वो आपका उसका कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट रिमूव होता है इन द प्रोसेस और इन प्रोसेस में होता है अ ब्लैक पाउडर एक ब्लैक पाउडर कॉल्ड आइवोरी ब्लैक मतलब आइवोरी ब्लैक कलर का एक ब्लैक पाउडर ऑप्टेन होता है वो आपका ऑप्टेन होता है या लेफ्ट बिहाइंड हो जाता है इसका कलर की वजह से इसको हम लोग क्या है ये जो सब्सटेंस लेफ्ट बिहाइंड हो जाता है ना उसको हम लोग प्रिंटर वगैरह में पेंट वगैरह में इसको यूज़ करते हैं ड्यू टू इट्स कलर डीप ब्लैक इन कलर होता है इस वजह से इसको यूज़ करते हैं चलिए ये था आपका पूरा हाउ टू ऑप्टेन बोन कार्बन अब अगर हम यूजेस की बात करें तो हम लोग बोन चारकोल का या एनिमल चारकोल को यूज कहाँ पे करते हैं तो देखिएगा इट इज यूज एज डी कलराइजिंग एजेंट वी नो डी कलराइजिंग एजेंट अगर भूल गए ना तो चारकोल का समझिए कॉमन है चाहे शुगर चारकोल हो चाहे बोन चारकोल हो चाहे ओ चारकोल है डी कलराइजिंग एजेंट के तौर पर सभी काम आता है तो इट इज यूज एज ए डी कलराइजिंग एजेंट पहला प्रोडक्ट दूसरा इट इज़ यूज टू रिमूव एक्सेस फ्लोराइड फ्रॉम वाटर वाटर के अंदर अगर फिल्टर कर रहे हैं उस वक्त अगर उसके अंदर एक्सेस फ्लोराइड होता है ना तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग बोन चारकोल का यूज़ करते हैं वो एक्सेस चारकोल की वजह से क्या होता है विच कॉज डेंटल प्रॉब्लम हमारा डेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था इस वजह से हम लोग बोन चारकोल का यूज़ करके वो जो एक्सेस फ्लोराइड था वो आपको रिमूव कर देते हैं उसके बाद देखेंगे इट इज़ यूज टू रिफाइन क्रूड ऑयल वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम लोग जो गेन करते हैं क्रूड ऑयल से ही गेन करते हैं तो उसको रिफाइन करने के लिए हम लोग का बोन चारकोल का यूज होता है इट इज़ यूज टू रिफाइन क्रूड ऑयल इन द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम जेली पेट्रोलियम जेली के प्रोडक्शन में रिफाइनिंग के लिए हम लोग का बोन चारकोल या एनिमल चारकोल का यूज होता है तो आई होप सो एमरफोस फॉर्म में आपका जो चारकोल है चारकोल क्या होता है चारकोल का टाइप जो हो गया उड चारकोल उसका प्रॉपर्टी एंड यूजेस आपके बाद उसके बाद शुगर चारकोल उसका यूजेस और आपको फिर बोन चारकोल इसका यूजेस क्लियर हो गया इफ यू हैव एनी डाउट राइट ऑन कमेंट सेक्शन आई विल ट्राई टू आंसर